welcome back my dear students welcome to our physics class innu nammal discuss cheyunnathu pudhiyoru topic aanu topic inde peru dimension dimension ennu parnittundengil ningal kadidana pole oru ball o allengil oru box o oru cuboid o adinde dimension aayittalla nammal ivide parayunnathu ivide nammal endana nammal kazhinja class ile ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസുകളെയും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസുകളെയും അതേപോലെ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ക്വാണ്ടിറ്റികളുടെ ഡയമെൻഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഡയമെൻഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ഡയമെൻഷൻ ഫിസിക്സിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മളുടെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റുകളും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞവരല്ലേ അപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആർ ദ പവേഴ്സ് ടു വിച്ച് ദി ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്ലെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ലെങ്ത് മാസ് ടൈം ടെമ്പറേച്ചർ എക്സെട്ര മസ്റ്റ് ബി റൈസ്ഡ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ഇറ്റ് ദ ഇയർ മസ്റ്റ് ബി റൈസ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത്രയത്തേ ഉള്ളൂ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആർ ദ പവേഴ്സ് ടു വിച്ച് ദി ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ലെങ്ത് മാസ് ടൈം എക്സെട്ര മസ്റ്റ് ബി റൈസ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സെവൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ബേസിക് യൂണിറ്റുകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സെവൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ബേസിക് യൂണിറ്റുകൾ ലെങ്ത് മാസ് ടൈം ടെമ്പറേച്ചർ ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ദെൻ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അല്ലേ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ സെവൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ബേസിക് സെവൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റുകളും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ യൂണിറ്റുകളുണ്ട് അല്ലേ ലെങ്ത്തിനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മീറ്ററിലാണ് ഈ ബോർഡ് ക്ലീൻ ചെയ്ത ശേഷം ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ സെവൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളിലെ യൂണിറ്റുകളാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് അത് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ഡയമെൻഷൻ എഴുതുന്നത് ആ യൂണിറ്റുകളുടെ പവറുകളായിട്ടാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ലെങ്ത്ത് ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റർ ഓക്കെ ദെൻ മാസ് മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കിലോഗ്രാം ഓക്കെ ദെൻ ടൈം ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് സെക്കൻഡ് എസ് എന്ന് എഴുതിയാലും മതി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമുക്കുള്ള ഉള്ളത് എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കെൽവിൻ ഓക്കെ കെൽവിൻ ഞാൻ മൊത്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ടെമ്പറേച്ചർ ദെൻ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് യൂണിറ്റ് എന്താണ് ആംപിയർ ആൻഡ് ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കാൻറ്റേല കാൻറ്റേല ദെൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സെവൻ ബേസിക് യൂണിറ്റുകൾ സെവൻ ബേസിക് യൂണിറ്റുകൾ അതായത് സെവൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസുകൾ അല്ലേ സെവൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസുകളുടെ യൂണിറ്റുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് ഓക്കെ ഈ യൂണിറ്റുകൾക്കൊക്കെ എന്തുണ്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കുകയാണ് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലിപ്പം ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുന്നില്ല ന്യൂട്ടൻ എന്ത് ചെയ്യും എൻ എന്ന് എഴുതും അല്ലേ മാസിൻ്റെ ഇത്ര കിലോഗ്രാം എന്ന് ഒരു ഇംഗ്ലീഷിലോ മലയാളത്തിൽ എഴുതാൻ പോകണില്ല കെ ജി എന്നുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അതായത് എല്ലാ യൂണിറ്റിനും എന്തുണ്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ യൂണിറ്റ് ആ യൂണിറ്റിൻ്റെ സിമ്പിളുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ ലെങ്ത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ലെങ്ത്തിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്ററാണ് അത് എം എം എന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് സിമ്പിളിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് 
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഈ ബോർഡിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ കളറിലുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് യൂണിറ്റുകളുടെ സിമ്പിളാണെന്ന് ഓർക്കുക കേട്ടോ ഈ മാസ് മാസിന് എന്തെങ്കിലും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും കിലോഗ്രാം കെ ജി ആയിട്ട് തന്നെ ടൈമിന് എസ് വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ടെമ്പറേച്ചറിന് കെൽവിൻ ആണ് അത് ക്യാപിറ്റൽ കെ വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആംപിയർ ആണ് അത് ക്യാപിറ്റൽ എ വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് അത് കാൻഡേല ആണ് അതിന് സി ഡി എന്ന് വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അത് മോൾ അത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എം ഓയൽ ഓക്കെ സ്മോൾ ലെറ്റർ എം ഓയൽ വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും യൂണിറ്റുകളും യൂണിറ്റിൻ്റെ സിമ്പിളും പഠിച്ചിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് സെവൻ ബേസിക് യൂണിറ്റുകളുണ്ട് സെവൻ ബേസിക് ക്വാണ്ടിറ്റീസുകളുണ്ട് ആ സെവൻ ബേസിക് ക്വാണ്ടിറ്റികൾക്ക് അതാത് യൂണിറ്റുകളുണ്ട് അതാത് സിമ്പിളുകളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ടീച്ചറെ അപ്പോൾ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഉണ്ടാവില്ലേ സിമ്പിളും അതേപോലെ യൂണിറ്റുകളൊക്കെ തീർച്ചയായും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിനും അതാതായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതായിട്ടുള്ള സിമ്പിളും ഉണ്ട് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് നന്നായിട്ട് വായിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സെവൻ ബേസിക് യൂണിറ്റുകൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡയമെൻഷനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സെവൻ ബേസിക് യൂണിറ്റുകൾ സെവൻ ബേസിക് യൂണിറ്റുകളുടെ പവറുകളായിട്ടാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഡയമെൻഷൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നോക്കാം സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമുക്ക് മാസ് ഉണ്ട് സോറി ലെങ്ത്ത് ഉണ്ട് അല്ലേ ലെങ്ത്ത് എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും എൽ ഓക്കെ ലെങ്ത്തിന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലായി വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൽ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ എൽ എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൽ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ എൽ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ബാക്കി യൂണിറ്റുകളുടെ ഒക്കെ ഡയമെൻഷൻസ് എഴുതുന്നത് കേട്ടോ മാസ് കൊടുത്തു മാസിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മാസ് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയർ ബാക്കറ്റിലൊരു മാസ് എഴുതാം ടൈം ടൈമിന് എങ്ങനെ എഴുതാം സിമ്പിളായിട്ട് ടൈം എഴുതാം ഒരു സ്ക്വയർ ബാക്കറ്റിൽ ടൈം എഴുതാം ഓക്കെ ഇതാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയമെൻഷൻസ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എൽ എൽ അത് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ എല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ബോൾഡ് ലെറ്റർ എല്ല് മാസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ബോൾഡ് ലെറ്റർ എം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിലേക്ക് എം ദെൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം ടൈമിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ടീ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ടീ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് മറ്റ് സെവൻ ബേസിക് യൂണിറ്റുകൾ മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞു ബാക്കി നാലെണ്ണത്തിനും ഇതേപോലെ തന്നെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ എന്നും പറയുന്നത് അതേപോലെ ആ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റും സെയിം ആയിരിക്കും ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ആർ ഓൾവേസ് സെയിം ഓക്കെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷനും ആൻഡ് യൂണിറ്റും എപ്പോഴും ശരിയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കത് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക ഏരിയ എടുക്കുക ഏരിയയുടെ ഡയമെൻഷനാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏരിയയുടെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്താറ് യെസ് ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ബ്രത്ത് ആണ് എൽ ഇൻറ്റു എൽ തന്നെയാണ് ഏരിയ അപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ ടേമിൽ നമ്മളത് എങ്ങനെ എഴുതും എൽ ബ്രാക്കറ്റിലെ എൽ ഗുണിക്കണം ബ്രാക്കറ്റിലേക്ക് എല്ല് ഓക്കെ എല്ലും എല്ലും ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എൽ സ്ക്വയർ കിട്ടും അല്ലേ ഇങ്ങനെ എൽ സ്ക്വയർ കിട്ടി നിങ്ങൾ എഴുതിയാലും കറക്റ്റാണ് അതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൽ സ്ക്വയർ എഴുതുന്നതും കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഏരിയയുടെ 
വോളിയം നോക്കാം വോളിയം എന്താണ് വോളിയം നോക്കും വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞത് മൂന്ന് ലെങ്ത്തുകൾ ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലേ ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ലെങ്ത്ത് ഓക്കെ മൂന്ന് വോളിയംസ് സോറി മൂന്ന് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷനുകൾ ചേരുമ്പോഴാണ് വോളിയം ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് എൽ ക്യൂബ് അല്ലെ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം ബ്രാക്കറ്റ് ഓഫ് എൽ ക്യൂബ് ഇങ്ങനെയും എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വോളിയത്തിൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയണത് മൂന്നാണ് മറ്റ് ഡയമെൻഷൻസ് ഒന്നും ഇവിടെ പ്രസൻ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം സീറോ ആണ് ഇനി കുറച്ചും കൂടി കുറച്ചും കൂടി ഹയർ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി എടുക്കാം ഡെൻസിറ്റി മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ആണ് ഡെൻസിറ്റി അല്ലേ മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ആണ് ഡെൻസിറ്റി അപ്പം നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റി എഴുതി ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഫോമുല എഴുതി ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് മാസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് എം ഓക്കെ ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് എൽ ക്യൂബ് ഓക്കെ എൽ ക്യൂബ് മനസ്സിലായല്ലോ യൂണിറ്റ് നമ്മളിവിടെ അതിൻ്റെ ഫോമുല കൊടുത്തു കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷനും കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇത് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ എങ്ങനെ പറയാമെന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളിവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ അത് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാൻ പോവാണ് നോക്കുക എം എൽ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ എം എൽ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ പല കുട്ടികൾക്കും പ്ലസ് വൺ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ പല കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഡൗട്ടാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീ വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് മൂന്ന് വന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ട്രിക്കാണ് അല്ലേ ഇവിടെ ഛേദത്തിൽ ഒരു പവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അംശത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ആയിട്ട് വരും അതുമാത്രമേ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റി എം എൽ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ പറയാം ഡയമെൻഷൻ 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 ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി എങ്ങനെ പറയാം അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ആണ് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം എൽ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതിന് മാസ്ഡ് ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ആർ വൺ ഇൻ മാസ് കനം മാസിൻ്റെ പവർ ഇവിടെ എത്രയാണ് ഒന്ന് അല്ലേ വൺ ഇൻ മാസ് ആൻഡ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻ ലെങ്ത്ത് മനസ്സിലായല്ലോ വൺ ഇൻ മാസ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻ ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ കൂട്ടരെ നിങ്ങൾ ഇത്രയേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡയമെൻഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എന്താണോ ആ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആ ക്വാണ്ടിറ്റി നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോമുല വെച്ചിട്ട് എഴുതുക ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റി എഴുതിയില്ലേ അതേപോലെ ഫോമുല വെച്ചിട്ട് എഴുതുക ഇനി അതിന് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട എത്രമാത്രമാണ് നിങ്ങളടുത്ത് ഒരു ഡയമെൻഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം അതിൻ്റെ ഫോർമുല എഴുതാം ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റി ഇട്ട് ഫോമുല എഴുതിയല്ലോ അതേമാതിരി എന്നിട്ട് ആ ഫോമുലയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് എഴുതാം ആ ഡയമെൻഷൻസ് സിമ്പിൾ രൂപത്തിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഗിവൺ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ദി യൂണിറ്റ് ആർ സെയിം യൂണിറ്റും ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റിയും എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡയമെൻഷൻസ് എഴുതാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ പിറകെ വരുന്നുണ്ട് ക്ഷമാപൂർവ്വം കാത്തിരിക്കുക താങ്ക് യു സോ മച്ച്